Lovely greetings to you all. Today we'll study first chapter of ninth class from the book Beehive. The fun they had written by American writer Isaac Asimov. This chapter is a science fiction. The chapter is set in future, that is in the year two thousand one hundred and fifty-seven. हो सकता है कि उस समय तक, यानी कि twenty-second century तक स्कूल्स और बुक्स जिनके बारे में आज हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं वो ना रहें तो उस समय बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे कुछ कुछ इसी तरह जिस तरह से इस समय मोबाइल से लैपटॉप से कंप्यूटर से ई लर्निंग के थ्रू पढ़ाई हो रही है तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अपने स्कूल टीचर्स बुक्स फ्रेंड्स सब से एक अलग सी अटैचमेंट हो जाएगी एक अलग सा लगाव हो जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी की शुरुआत फ्यूचर की एक डेट सेवनटीन में 2157 से होती है तो उस समय के जो फ्यूचर के स्कूल्स हैं वो कैसे होंगे आप पिक्चर में देख सकते हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स वर्चुअल मींस नॉट रियल क्लासरूम्स बट ऑलमोस्ट अ क्लासरूम मेड टू अपीयर टू एग्जिस्ट बाई कंप्यूटर रोबोटिक टीचर एंड ई टेक्स्ट जी हाँ इन सब की हेल्प से फ्यूचर में बच्चे पढ़ाई करेंगे और आज जैसे स्कूल्स या क्लासरूम्स टीचर्स या बुक्स हैं ये सब तब हमें देखने को नहीं मिलेंगे नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर बट बिफोर दैट अ क्विक लुक एट द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स एग्जिस्ट टू बी वर्चुअल बीइंग ऑलमोस्ट और नियरली समथिंग क्रिंकली विद मैनी फोल्ड्स ऑफली टेरिबली टेलीबुक्स Books on television screen, scornful, contemptuous, slot, a given space, geared, adjusted the speed, dispute, disagreement, probably, possibly. अब कहानी शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम है मार्गी एंड शी इज इलेवन ईयर्स ओल्ड शी इज राइटिंग इन हर डायरी दैट टूडे मीन्स ऑन सेवनटीन मे टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन टॉमी फाउंड अ रियल बुक टॉमी उसका नेबर है वो थर्टीन ईयर्स ओल्ड है यहाँ मैंने इन दोनों की एज इसलिए बताई है कि दोनों स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है सो मार्गी इज राइटिंग इन हर डायरी अबाउट अ रियल बुक देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी मार्गी हैरान है रियल बुक के बारे में जानकर क्योंकि वो तो ई बुक से पढ़ती थी और जो बुक टॉमी को मिली है वो ठीक वैसी ही बुक है जो आप सब पढ़ते हो तो बुक काफ़ी पुरानी थी उसके ग्रैंडफादर ने भी उसे बताया था कि पहले के ज़माने में यानी कि लगभग इसी समय जिस समय हम सब हैं जो कहानियाँ लोग पढ़ते थे वो कागज़ पर छपी होती थी दोनों बच्चे बुक के पेजेस को पलटते हैं जो कि येलो और क्रिंकली क्रिंकली मीन्स विद मैनी फोल्ड्स यानी कि क्रश्ड हैं तो जो पेजेस हैं वो येलो और क्रिंकली इसलिए थे क्योंकि बुक बहुत पुरानी थी उन्हें बहुत फनी लगता है उन वर्ड्स को पढ़ना जो स्टिल थे यानी फिक्स थे अपनी जगह पर ना कि उनकी स्क्रीन जैसे थे जो कि मूव करते रहते हैं टॉमी कहता है कि ये बुक तो एक वेस्ट है ये बुक तो बेकार है क्योंकि इसे एक बार पढ़ने के बाद तो फेंकना पड़ेगा लेकिन वो जिस टेलीविजन स्क्रीन से पढ़ता है उसमें इन जैसी बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक्स होंगी और वो उसे कभी नहीं फेंकेगा मार्गी भी उसके साथ एग्री करती है और पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली तो वो कहता है कि घर के एटिक में अब एटिक का मतलब क्या है एटिक मीन्स हम कह सकते हैं कि छत के ऊपर एक स्टोर रूम सा बना होता है तो उसे वो बुक वहाँ मिली है फिर मार्गी पूछती है कि ये बुक किस बारे में है तो टॉमी कहता है स्कूल के बारे में ये शब्द स्कूल सुनते ही मार्गी का फेस एकदम स्कॉर्नफुल हो जाता है यानी कि उसका फेस घृणा नफरत से भर जाता है क्योंकि वो सदा से ही स्कूल से नफरत करती थी कहती है कि स्कूल स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा वैसे तो मार्गी स्कूल से हमेशा से ही नफरत करती थी लेकिन अब तो उसकी नफरत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था जिससे वो पढ़ती थी वो उसे जोग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था 
और उसकी परफॉर्मेंस या हम कह सकते हैं कि उसके जो मार्क्स हैं वो लगातार कम होते जा रहे थे फिर उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया ताकि वो उस मैकेनिकल टीचर जिससे मार्गी पढ़ती थी उसे ठीक कर सके काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स ये काउंटी इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन है जो कि पेपर में कई बार पूछा जाता है ही टुक द टीचर अपार्ट उसे मैकेनिकल टीचर को खोल दिया और फिर से जोड़ दिया एंड देर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन विद ऑल द पार्ट्स लेकिन मार्गी सबसे ज़्यादा उसके जिस पार्ट से नफरत करती थी वो था उसका स्लॉट जिसमें मार्गी को होमवर्क या टेस्ट पेपर्स पंच कोड में बदल कर डालने होते थे और मैकेनिकल टीचर तुरंत उसके मार्क्स कैलकुलेट करके बता देता था जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को ठीक किया वो मार्गी की ओर देखकर कर मुस्कुराया उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसकी मदर से बोला कि मिसिस जॉन्स मार्गी तो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रही है ये तो मैकेनिकल टीचर में जोग्राफी का जो पार्ट था वो हाई लेवल पर सेट था जिसे अब मैंने एवरेज टेन ईयर ओल्ड यानी मार्गी के एज के बच्चों के हिसाब से सेट कर दिया है मार्गी इस बात से बहुत दुखी हो गई क्योंकि वो सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएं जैसे कि टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए ले गए थे क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्टर पूरी तरह से वाइप आउट या ब्लैंक आउट हो गया था इसीलिए वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा इतनी नफरत करती थी मार्गी उस स्कूल से टॉमी उसकी ओर घूर कर देखता है और कहता है क्योंकि ये स्कूल हमारे स्कूल्स के जैसे नहीं थे देवर ओल्ड स्कूल्स सेंचुरीज अगो यानी कई सौ साल पहले के स्कूल्स मार्गी कहती है दे हैड अ टीचर टॉमी सेज श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज अ रेगुलर टीचर इट वॉज अ मैन हु टॉट गर्ल्स एंड बॉयज एंड गिव दैम होमवर्क टू तो वो एक स्पेशल बिल्डिंग जिसे कि स्कूल कहते हैं उसमें सभी एक ही एज ग्रुप के बच्चों को एक साथ पढ़ाता था मार्गी को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता तभी मार्गी की मदर कहती है मार्गी स्कूल यानी मार्गी के स्कूल का टाइम हो जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया था वो वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ती है उसका स्कूल उसके घर में ही है उसके बेडरूम के साथ उसका पढ़ने का मन नहीं है उसकी मदर कहती है कि शायद टॉमी का भी पढ़ने का टाइम हो गया है मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या वो स्कूल के बाद बुक पढ़ सकती है तो टॉमी कहता है मे बी मार्गी अपने स्कूल में पहुंच जाती है क्योंकि उसकी मदर ये सोचती है कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे स्टडी एट रेगुलर आवर्स स्क्रीन लाइट्स अप आज अर्थमेटिक पढ़ने का दिन है मैकेनिकल टीचर उसके सामने था और वो मार्गी से स्लॉट में होमवर्क डालने के लिए कहता है मार्गी उदास है वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे होते थे किस तरह से पड़ोस के सभी बच्चे हंसते हुए खेलते हुए स्कूल जाते होंगे साथ बैठ पढ़ते होंगे फिर साथ साथ घर वापस आते होंगे वो सब एक जैसी चीज़ें सीखते होंगे एक जैसी पढ़ाई करते होंगे और एक दूसरे की होमवर्क में भी मदद करते होंगे सभी टीचर्स भी मशीन्स या रोबोट्स नहीं बल्कि इंसान होंगे वो सोचती है कि पुराने दिनों में बच्चों को ये सब कितना अच्छा लगता होगा और वो कितना एंजॉय करते होंगे तो चैप्टर की लास्ट लाइन है शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड तो चैप्टर का टाइटल द फन दे हैड इसी चैप्टर पर टाइटल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है द फन दे हैड यहाँ किस फन की बात हो रही है जी हाँ ये वही फन है जो स्टूडेंट्स स्कूल टाइम में एंजॉय करते हैं जिसे मार्गी और टॉमी जैसे बच्चे फ्यूचर में मिस कर रहे हैं तो कैसा लगा आपको चैप्टर इफ़ यू रियली एंजॉयड रीडिंग द चैप्टर विद मी देन प्लीज लाइक माई वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन सब्सक्राइब इट टू थैंक्स अ नॉट फॉर वॉचिंग थैंक यू